നമസ്കാരം തേജസ് ഫംഗ്ഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ആഴ്ച എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാരണം നേരത്തെ ഓരോ ദിവസത്തെയും കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഓരോ ആഴ്ചയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ആ സമയക്കുറവ് മൂലമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒത്തിരി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ നന്ദി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീഡിയോസ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മണി ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ മൈ തേജസ് ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ചാനലും കൂടെ ഞാൻ കണ്ട് അതും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അതിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഈ വരുന്ന ആഴ്ച എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മാസം ഒൻപതാം തീയതി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മകരമാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ആയില്യം നക്ഷത്രമാണ് അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ആയില്യം കുറച്ച് കൊണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ആയില്യം നക്ഷത്രമാണ് ഞായറാഴ്ച ആയില്യം കുഴപ്പമില്ല നല്ല നടത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചത്തെ സൂര്യോദയം നമുക്ക് നോക്കാം രാവിലെ ആറ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് സൂര്യോദയം വൈകുന്നേരം ആറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഏഴിന് സൂര്യാസ്തമയമാണ് രാഹുകാലം വരുന്നത് വൈകുന്നവരാണ് രാഹുകാലം വരുന്നത് നാല് അൻപത്തി നാല് മുതൽ ആറ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് രാഹുകാലം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഗുളിക കാലം നമുക്ക് നോക്കാം ഗുളിക കാലം വരുന്നത് വൈകുന്നേരമാണ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതൽ നാല് അൻപത്തി ഏഴ് അൻപത്തി നാല് വരെയുള്ള സമയത്താണ് ഗുളിക ഉദയവും അസ്തമയം വരുന്നത് അഭിജിത് മുഹൂർത്തം നോക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി നാല് വരെയാണ് ഞായറാഴ്ചത്തെ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം മുഹൂർത്തം വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് അൻപത്തി ഒൻപത് വരെയാണ് ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തെ മുഹൂർത്തം വരുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ അഭിജിത് മുഹൂർത്തത്തിലോ മുഹൂർത്തത്തിലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അയില്യ നക്ഷത്രം കൂടെയാണ് എല്ലാ ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്കും ഉത്തമമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സർവ്വസമ്മതമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സർപ്പദോഷങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏറ്റവും നല്ല രാഹുദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിഹാരമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് ഈ അയില്യ ദിവസം അയില്യം വൈകുന്നേരം ആണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് സർപ്പപ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ രാഹുകാല സമയത്ത് നാരങ്ങിയ വിളക്കൊക്കെ കത്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അതായത് ഞായറാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും അതിനുള്ള സമയമുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക വിഷസംബന്ധമായിട്ടുള്ളതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമൊക്കെ നമുക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെയുള്ള പരിഹാരം ചെയ്യുവാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസമാണ് എല്ലാ മംഗള കർമ്മ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് വിശേഷിച്ച് ശില്പകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുവാൻ അതായത് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കുവാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് മന്ത്ര മന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും ദീക്ഷ എടുക്കുവാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് ഞായറാഴ്ച ദിവസം അപ്പം പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും അവധിയുള്ള ദിവസമാണെന്ന് വാസ്തുകർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഒരു എല്ലാ ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്കും കൊള്ളാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്വർണം ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങുവാൻ പറ്റിയതും ആഭരണങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുവാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസമാണ് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുവാൻ പറ്റിയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് പൊതുവേ എല്ലാ യാത്രയ്ക്കൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല യാത്രയ്ക്കും ഒക്കെ നല്ലൊരു ദിവസം കൂടിയാണ് ഞായറാഴ്ചത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഗ്രഹപ്രവേശത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ഗ്രഹങ്ങൾ വയ്ക്കുവാൻ അതിൻ്റെ കല്ലിടലൊക്കെ സമ്പ്രദായമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് പക്ഷേ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ മുഹൂർത്തം നോക്കി വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അതൊന്നും അർപ്പിച്ചത് മുഹൂർത്തത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മുഹൂർത്തത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ദിവസം സമയത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഞായറാഴ്ച ദിവസം നല്ലൊരു ദിവസമായി മാറും അന്നത്തെ നമുക്ക് മൃത്യുദോഷം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് നോക്കാം മൃത്യുദോഷം നമുക്കുണ്ടാക്കി പല അഞ്ച് ടൈപ്പ് മൃത്യുദോഷം ഉണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം പിണ്ടനൂർ ദോഷം ദോഷം വശുപ വസുപഞ്ചക ദോഷം കരുനാർ ദോഷം പിലിനക്ഷത്ര ദോഷം അകന്നാർ ദോഷം എന്നീ ദോഷങ്ങളിൽ പിണ്ടനൂർ ദോഷം ഉണ്ട് ഞായറാഴ്ച ആരെങ്കിലും മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പിണ്ടനൂർ ദോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ആയില്യം രണ്ടാം ഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിണ്ടനൂർ ദോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള പരിഹാര കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അത് അല്
Talperi orang itu matra itu ini samai aku nak kita jatuh. Ini murni jatuh baru pernah ikut korsan. Nalada. Apa anda tak gulaian? Udah yang baru ini ada usah kian ada dua mani yang ada lima. Iri beti yang baru ini ada gulaian udah yang asam yang baru ini ada. Abisit muka orang baru ini ada pandan dua pandan ini pandan dua empat nol lima ada kian ada tinggal di situ. Abisit muka orang baru ini ada muka orang baru ini ada pandan dua empat tiga ini mahal pandan dua empat tiga ini mahal nakam muka orang baru ini ada. Makam nasib orang gulaian apa nama kita ini kita nalar orang orang ke. Semua suka orang orang ke utama mahal itu ada dosa gulaian ada tinggal di situ. Bosam, abah, kita mau kena kari kita, kita cuci ibu, ni kita mukur tu, malah ni kita abis itu mukur tu kita selekti itu, kita cuci. Ya, jatrah itu perapadum bo, ada agak banyak sami, wujud lagi kuantai jatrah itu perapaduan serami kya, kuda ada. Jen, segala perasaan perayaan itu boleh. Jauh ke dosa orang orang kerja aku ala samai. Nama ke anda jauh le, anak. Ia perempuan kita samai itu sejuta terpoi naga ramu ni le. Walak ke kat itu, ada itu. Ia naringnya walak ke kat itu, kita korang senang lada airi kim. Vivaham, ada ibu tanah. Penjual, anak cadang, suhur tak layak terangnya lakukan petiya. Orang itu dewasa kudi anak. Ada itu pidur karya yang lakukan cewaan. Pidur puja yang lakukan cewaan petiya. Orang itu dewasa anak. Vivaham, tanah kita itu, anak itu dewasa mana. Ya, terkem perdes terkem. Tu kerma ngal kem ke itu mana leh itu bosan kodi anda tinggal aja itu bosan. Yang aja itu kerma pas samai kita telinga tinggal aja itu bos tu kerma ngal kerja. Nal leh itu bosan kodi anda. Adik bela dana prima kari ngal kerja. Kotel kerja kari ngal kerja cewa ni kapetia. Alang itu orang desto kawadri pikuan petia. Oru adik bosan kodi anda tinggal aja itu bosan. Pandeng aja itu bosan kolam. Berapa persoalan ngal dana kana ni leh. Adik bela dana tinggal aja itu bosan. Tempati dosham tinggal orang dam nokam. Pendan dulu dosham bosan jadi dosham kari nara dosham. Beli nasi tera dosham. Agar nahl dosa ini dosa yang lalu, agar nahl dosa orang. Sehingga mungkin dengan lari semalam na perlu pergi orang ini. Abang ke agar nahl dosa orang. Adanya orang pergi hari orang dalam kereta mana itu cerita pergi lah. Nenek ini. Adanya ada ayat dosa orang dalam kita bahawil. Nama kita bahati kuat. Walau ada chance orang. Puri ni apa yang orang lalu kari orang. Nama kita. Ia itu video kalau video boleh jangan bahasa nak kumpul kerja. Ada tuh kuda dari efek ini. Nada orang ke pedar dosa orang. Itu orang. Nama kita sedih kaya tak kandu boleh pedar dosa. Ada orang pergi teri cipar ini. Mati dosa orang dalam dengan orang orang ini, aduh perihal ini cilek orang dalam aku bahawi lo, tiga bulan motor orang dah um, aboh tinggal aja cipta dosa um, dengan aku walau re, nalar ini dia lagat eh, naik sam sijuk orang, coba aja cipta dosa um, dengan orang orang itu nakam. Tanggal itu iri pada Februari musim pada nanti dia dia air terjun itu tuan itu tanjat makar musim iri pada tiada tanjat itu coba aja cipta orang, puram nashatra orang, puram nashatra orang dengan ekonomi beri puram orang kepada orang dale. Apa puram cewah sih, puram nasihatram, puram dewi mai tak kebentuk betul ni kena dana. Apa aduh orang dewi citra darshana itu nak kaya tuh mana lalu dewa suara dewa lalu tenggelar citra dewa suara sih citra darshana itu nak lalu dana. Ini cewah sih dewi citra darshana itu nak kebala dana. Nal lalu dewa suara kudi dana. Namun kalau tu surya udah emno kaya awal le ar nal pati nal ini surya udah ana. Adik adik lagi ni ram ar ini beti ini surya asmae mana. Hari aku alam, bagi itu na ucap ke selesa orang mohon na irbati arnam, na ale anbati mohon ini ada kian dari aku alam beran dada, tenggelar cawar cipta dosa dari aku alam beran dada, ada beran dana golongan udahyam beran dada nora ini dada, pandan dua empat dan dua ucap kian, wana anbati anbati ini ada kian gulir udahyam asmae orang. Abijat mukor tam pandan dua pandan dua pandan dua mupati mohon ini ada kian, abijat mukor tam beran dada, ada beran dana mukor tam beran dada, pandan dua mupati ini pandan dua anbati ini ada kian, cawar cipta mukor tam beran dada, anu tu dewasa tak kurus nama kita. Pura mana sastra mana, ya lah, subah kerma ngal kum utama mai tulah dah sastra ana pura mana sastra. Biaya ayam segar ayam nama derka kalau perwarta ngal kat itu, panasnya bisnes ke startiu ayam ada itu biaya ayam ngal. Nama kita ni bisnes ke startiu ayam peti ayam itu dewasa ngode. Anak matra ala kute ngal ke coru ni ni peti ayam itu dewasa. Special ayat, nama kita ngokum bo cewar cipta dewasa. Coru ni ni ke peti ayam itu dewasa ngode. Anak ada itu sangira, vidya ayam peti ni ke peti ayam itu sangira ko pergi kuan tal perih mula kute ngal kena dekila cewar cipta dewasa. Sama sekali orang orang lain macam sengi dam, abis dia ajaran pikiran guru ini dah cina ikut kita dalam kau abis dia ajaran pikiran, pati ada satu dua bosan kuli ana. Selepas kerma ngan kau bivaka dengan baki lama asal kerma ngan kau kek, nalar dua bosan kuli ana. Kerajaan kerja orang orang tua kat teri pati ada satu dua bosan kuli ana. Anak tua bosan dengan kerja orang orang kita mula cium bo, ada orang orang tua kat kau kan nalar satu kerajaan kerja orang orang kita mula perwati kena orang orang ini nalar dua bosan orang orang ini kita ada. Cawar itu tetap dosam. Pula nasib terang mulai aje cawar itu tetap dosam. Orang ini kerjanya le, adil le tanah senggal aku korai kemari. Nalari di lawan sekali kim aja cawar itu tetap dosa. Tera nalari itu dosam kodi aja cawar itu tetap dosam. Ia dari mana? Namun mertid dosam itu ingin undang nukam. Mertid dosam, nampin dah dulu dosam, masa banjir dosam. 
കരുനാൾ ദോഷം ബലിനക്ഷത്ര ദോഷം അകർന്നാൾ ദോഷം എന്നീ ദോഷങ്ങളിൽ പിണ്ടനൂർ ദോഷവും അകർന്നാൾ ദോഷവും ഉണ്ട് അതായത് പൂരം നക്ഷത്ര പൂരം മൂന്നാം ഭാഗമാണ് അതായത് അകുട്ടം പൂരം എന്നീ നക്ഷത്രത്തിലാണ് അകന്നാൾ ദോഷം കാണുന്നത് പിണ്ടതൂർ ദോഷവും അതേപോലെ തന്നെ അകന്നാൾ ദോഷമുണ്ട് രണ്ട് ദോഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് കൊണ്ടു പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ചയും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എല്ലാ ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്കും അല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബുധനാഴ്ചത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മകരമാസം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി ബുധനാഴ്ച ബുധനാഴ്ച അത് ഉത്തരം നക്ഷത്രവും കൂടിയാണ് അയ്യപ്പൻ്റെ നക്ഷത്രമാണ് ബുധനാഴ്ച അപ്പം ബുധനാഴ്ച ഉത്തരം നക്ഷത്രം ശനിദോഷമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചത്തെ നമുക്ക് അല്ല ഈ വരുന്ന ബുധനാഴ്ചത്തെ നമുക്ക് സൂര്യോദയം നമുക്ക് നോക്കാം സൂര്യോദയം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് നാൽപ്പത്തി നാലിനാണ് സൂര്യോദയം സൂര്യാസ്തമയം ആറ് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് വൈകുന്നേരം അഭി രാഘവലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിനും പന്ത് ഒന്ന് അൻപത്തി ഉച്ചയ്ക്കാണ് രാഘവലം ഒന്ന് അൻപത്തി ഒൻപതിനും ഇടയ്ക്കാണ് രാഘവലം അതേപോലെ തന്നെ ഗുളികൻ ഉദയം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നഞ്ചിനും പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഗുളികൻ ഉദയം രാഘവലത്തിനും ഗുളികൻ അസ്തമിച്ച ഉടൻ തന്നെ രാഘവലം അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുളികകാലം ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് പറയുന്ന കാര്യം ബാക്കിയെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയുവാൻ നമുക്ക് സമയം കാണുന്നില്ല കാരണം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇപ്പം വളരെ ക്യാപ്സൂൾ ഡിപ്പത്തി കൊടുക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും ആരും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കിയാണ് ഞാൻ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വളരെ ചുരുക്കിയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗുളികൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം വരുന്നത് ബുധനാഴ്ചത്തെ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനും പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നിനും ഇടയ്ക്ക് അഭിജിത് മുഹൂർത്തം വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മുഹൂർത്തം വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴിനും പന്ത്രണ്ട് അൻപത്തി എട്ടിനും ഇടയ്ക്കാണ് മുഹൂർത്തം വരുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാം എല്ലാ ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്കും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് ഈ ആഴ്ചയെല്ലാം കൊള്ളാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ബുധനാഴ്ച വരുന്നത് ൊക്കെയും ഒരു ദിവസവും മോശമായിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നാല് ദിവസം മോശമായിട്ട് കണ്ടു പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം മോശമായിട്ട് കാണുന്നില്ല കാരണം ബുധനാഴ്ച ദിവസവും എല്ലാ ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ് ഊണ് ഉപനയനം അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഉപനയനം എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്ര ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്ത് ഊണു നൂലൊക്കെ ധരിക്കുവാൻ പറ്റിയ ഇതാണ് ഉപനയനം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ വിവാഹത്തിന് പറ്റിയ ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് ആഭരണ ധാരണം ആഭരണങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കുവാൻ കൊടുക്കാൻ അത് ധരിക്കുവാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് മന്ത്രോച്ചാരണം മന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് അത് കിരീടധാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് പുറമേയുള്ള കാര്യമാണ് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് വിദ്യാരംഭ വിദ് വിദ്യാരംഭത്തിന് പറ്റിയ ഒരു ദിവസമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ദിവസമാണ് അറിവ് സന്തോഷം ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ഈ അറിവിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊക്കെ ചെയ്യുവാനും പുതിയ തൊഴിലിൽ പ്രവേശിക്കുവാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ബുധനാഴ്ച വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബുധനാഴ്ചത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ മൃത്യുദോഷം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം മൃത്യുദോഷം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പിണ്ടതുള്ള ദോഷം വസുപജ ദോഷം കരുനാൾ ദോഷം ബലിനക്ഷത്ര ദോഷം അകന്നാൾ ദോഷം എന്നീ ദോഷങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ദോഷങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് കരുനാൾ ദോഷവും ബലിനക്ഷത്ര ദോഷവും അകന്നാൾ ദോഷവും ഈ പറയുന്ന ബുധനാഴ്ച ആരെങ്കിലും മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കരുനാൾ ദോഷം കുറേ കാലമായി കരുനാൾ ദോഷം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ കരുനാൾ ദോഷം വരുന്ന ബുധനാഴ്ച ആരെങ്കിലും മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കരുനാൾ ദോഷമുണ്ട് അത് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ദോഷമാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളത് ചെയ്യണം അത് അത് ചെയ്ത് കണ്ടു വേണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കടന്നു പോകാൻ ഏതെങ്കിലും അറിവിലാരെങ്കിലും മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു
മൂന്ന് ഇരുപത്തി ആറിന് ഇടയ്ക്കാണ് സൂര്യ രാഹുകാലം വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഗുളികകാലം വരുന്നത് രാവിലെയാണ് ഒൻപത് മുപ്പത്തെട്ടിനും പതിനൊന്ന് അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് ഗുളികകാലവും ഉദയവും അസ്തമയവും വരുന്നുണ്ട് അഭിജിത് മുഹൂർത്തം വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനും പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നിനും ഇടയ്ക്കാണ് അഭിജിത് മുഹൂർത്തം വരുന്നത് മുഹൂർത്തം വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴിനും പന്ത്രണ്ട് അൻപത്തി എട്ടിനും ഇടയ്ക്ക് മുഹൂർത്തം വരുന്നുണ്ട് അന്ന് അന്നത്തെ നക്ഷത്രം അത്ത നക്ഷത്രമാണ് എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എല്ലാ ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്ക് നന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആഴ്ചയിൽ ബുധനാഴ്ച വരെ നമുക്ക് ഞായറാഴ്ച തൊട്ട് ബുധനാഴ്ച വരെ എല്ലാ ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ വ്യാഴാഴ്ച എല്ലാ ശുഭകങ്ങൾക്കും നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് വിദ്യാരംഭത്തിനും യാത്രയ്ക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ദിവസമാണ് വിവാഹത്തിന് നല്ലൊരു ദിവസമാണ് യാത്രയൊക്കെ പുറപ്പെടുവാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് ഗൃഹാരംഭത്തിനും പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കൊക്കെ കൊള്ളാം ഗൃഹാരംഭത്തിനും പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കൊക്കെ കൊള്ളാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസമാണ് മറ്റെല്ലാ ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വിവാഹം പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങൊക്കെ നടത്തുവാൻ പറ്റിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്തുവാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് മറ്റെല്ലാ ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്കും നല്ല ശുഭകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല നമ്മളല്ലാതെ ചെയ്ത് കണ്ടുപോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒരു അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയം നോക്കി അത് കുറച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ദിവസമാണ് ഗുരു ജ്ഞാനം അറിവ് എന്നിവയുടെ ദിവസമാണ് ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഇതിന് നല്ല വിദ്യാരംഭത്തിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ദിവസമാണ് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം അന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മൃത്യുദോഷം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും നമുക്ക് നോക്കാം പിണ്ടനൂർ ദോഷം വസുമഞ്ച ദോഷം കരുനാൾ ദോഷം ബലിദക്ഷത്ത ദോഷം അകന്നാൾ ദോഷം എന്നീ ദോഷങ്ങളിൽ അകന്നാൾ ദോഷമുണ്ട് അപ്പം വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ദിവസം ആരെങ്കിലും മരണപ്പെടുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അകന്നാൾ ദോഷമുണ്ട് പൊതുവെ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ദിവസം എല്ലാ ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്കും നന്നല്ല എങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഗുരുവിനെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ശുഭകർമ്മങ്ങളും നല്ല കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിലാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനാലാം തീയതി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കുംഭമാസം ഒന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ചോതി നക്ഷത്രം കൂടിയാണ് അപ്പം കുംഭം തുറന്നു മലയാള മാസം ഒന്നാം തീയതിയും വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ കൂടി വരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ദിവസമാണ് ദേവീ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ദിവസമാണ് മലയാള മാസം ഒന്നാം തീയതി കൂടെയാണ് സാധാരണ പൊതുവെ എല്ലാവരും മലയാള മാസം നോക്കാറുണ്ട് സൂര്യോദയത്തിന് മുന്നേ അമ്പലത്തിലെത്താൻ പറ്റിയാൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരിതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് അതിരാവിലെ എണീച്ചിട്ട് ക്ഷേത്ര ദർശനമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ഏതായിരുന്നു നല്ല അന്നത്തെ സൂര്യോദയം എന്നപ്പോഴും നോക്കാം രാവിലെ ആറ് നാൽപ്പത്തിനാലിന് സൂര്യോദയം വൈകുന്നേരം ആറ് ഇരുപത്തി എട്ടിന് സൂര്യാസ്തമയമാണ് രാഘോലം പതിനൊന്ന് എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്താറ് വരെയാണ് രാഘോലം വരുന്നത് ഉച്ച സമയത്താണ് രാഘോലം വരുന്നത് അഭിജിത് മുഹൂർത്തം വരുന്നതിൻ്റെ കൂടെയാണ് രാഘോലം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അന്നത്തെ ഗുളിയ ഉദയം നോക്കി നോക്കാം രാവിലെയാണ് ഗുളിയ ഉദയം എട്ട് പന്ത്രണ്ടിനും ഒൻപത് നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഗുളിയ ഉദയം ആ സമയം വരുന്നത് അഭിജിത് മുഹൂർത്തം വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനും പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി നാലിനും ഇടയ്ക്ക് അഭിജിത് മുഹൂർത്തം വരുന്നുണ്ട് ആ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം വരുന്ന സമയത്ത് രാഘോലം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഭിജിത് മുഹൂർത്തത്തിൽ രാഘോലമല്ല എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഭിജിത് മുഹൂർത്തം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ അന്നത്തെ മുഹൂർത്തം വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ടിനും പന്ത്രണ്ട് അൻപത്തി ഒൻപതിനും ഇടയ്ക്കാണ് മുഹൂർത്തം വരുന്നത് ആ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദ്യ നക്ഷത്രം കൂടി ആയിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ എല്ലാ ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്കും നന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് വ്യാഴാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ബാക്കി ഈ ആഴ്ച തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും പവർഫുള്ളാണ് അതേപോലെ തന്നെ വ്യാഴാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും എല്ലാ ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്കും നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും എന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ
മലയാള മാസം ഒന്നാം തീയും കൂടെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ദോഷങ്ങളൊന്ന് കാണുന്നില്ല നല്ലൊരു ദിവസമാണ് അപ്പം വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല അത് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ശനിദോഷമൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എല്ലെടുത്ത് തല തലയണേൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാനൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പല പ്രവരാനും ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലാകട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കുംഭമാസം രണ്ടാം തീയതി വിശാഖം നക്ഷത്രം കൂടിയാണ് അന്ന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ശനിയാഴ്ചത്തെ ദിവസം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം രാവിലെ സൂര്യോദയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ആറ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനാണ് സൂര്യോദയം അതേപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം ആറ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് സൂര്യാസ്തമയമാണ് അന്നത്തെ രാഹുകാലം നമുക്ക് നോക്കാം രാവിലെയാണ് ഒൻപത് മുപ്പത്തൊമ്പതിനും പതിനൊന്ന് ഏഴിനും ഇടയ്ക്കാണ് രാഹുകാലം വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അബ് അന്ന് ഗുളികൻ ഉദയം സൂര്യോദയത്തിന് മുന്നേയാണ് കൂടുതൽ ആ കൂടെയാണ് ഗുളിക ഉദയം വരുന്നത് ആറ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് ഗുളിക ഉദയം എട്ട് പതിനൊന്നിന് ഗുളിക അസ്തമയം കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അഭിജിത് മുഹൂർത്തം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് 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 മുപ്പത്തി മൂന്നിനും ഇടയ്ക്കാണ് അഭിജിത് മുഹൂർത്തം വരുന്നത് മുഹൂർത്തം വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴിനും പന്ത്രണ്ട് അൻപത്തി ഒൻപതിന് പന്ത്രണ്ട് അൻപത്തി ഒമ്പതിനും ഇടയ്ക്കാണ് മുഹൂർത്തം വരുന്നത് നമുക്ക് ശനിയാഴ്ചത്തെ ദിവസത്തെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം വിശാഖ നക്ഷത്രമാണ് എല്ലാ ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്കും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ് ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഒത്തിരി വ്രതങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുവാൻ പറ്റിയൊരു ദിവസമാണെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ദിവസമാണ് ശനിയാഴ്ചത്തെ ദിവസം അതേപോലെ തന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണത്തിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല വിവാഹത്തിനും സംഗീത അങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുവാനും വസ്തു വാങ്ങുവാനും ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും ശില്പകർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ് ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾക്ക് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ശനിയാഴ്ചത്തെ ദിവസം വസ്തുവൊക്കെ വാങ്ങുവാനും അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുവാനും പുതിയ വീട്ടിലോട്ടൊക്കെ പ്രവേശിക്കുവാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും മെഡിറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ഒരു ദിവസമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശനിയാഴ്ചയാണ് ശനിയാഴ്ച ശാസ്ത്രക്ഷേത്രങ്ങൾ ദർശനമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് നീരാഞ്ജനമൊക്കെ കത്തിക്കാം വീട്ടിൽ എള്ള് തിരി കത്തിക്കാം എള്ള് കിഴി കത്തിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് ആ ശനി ദോഷം ഇപ്പോൾ ശനി പകർച്ചയ്ക്ക് മാറി ശനിയൊക്കെ മാറി വരുന്നവർക്ക് ദോഷമുള്ളവർക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ എള്ള് വച്ച് നമുക്ക് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നല്ല ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും പിന്നെ ശനിദോഷ നിവാരണത്തിനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏതായാലും നല്ല ശനിയാഴ്ച ദിവസത്തെ പ്രതിദോഷം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകാൻ നോക്കാം പിണ്ടതോട് ദോഷം വസുപഞ്ച ദോഷം കരുതാർ ദോഷം ബലി ദർശത്ത ദോഷം അകന്താൻ ദോഷം എന്നീ ദോഷങ്ങളിൽ ഒരു പ്രതിദോഷങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ആ ശനിയാഴ്ച ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടു പോകണമെങ്കിൽ അവർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ശനിയാഴ്ചയും വളരെ നല്ലൊരു ദിവസമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നമസ്കാരം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേര് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വീടിൻ്റെ ദർശനമൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നെ വിളിക്കാം എന്നെ ഡയറക്റ്റ് കാണണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കൊട്ടാരക്കര ഉണ്ട് കൊട്ടാരക്കര എന്നത് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ഏതൊക്കെ ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയിക്കാം അതേപോലെ ഞായർ ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ വെഞ്ഞാറമൂട് അലഞ്ഞിക്കാവ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കുബേരക്ഷേത്രമാണ് വെഞ്ഞാറമൂട് അലഞ്ഞിക്കാവ് ചാമുണ്ടി ദേവി കുബേരക്ഷേത്രത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും അതും നേരത്തെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വരാവൂ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല ഈ വരെ ഈ രണ്ടാഴ്ച എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല പല എത്തണം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പതിവ് അപ്പോൾ കൊട്ടാരക്കരയും ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ തൃശ്ശൂർ എനിക്ക് ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഏകദേശം വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാണണം എന്നുള്ളൊരു തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ
അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പിതൃക്കളുടെ ഒക്കെ ആവശ്യം മറ്റൊരിടത്ത് ആവശ്യം ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പിതൃക്കളൊന്നും ആവശ്യം കിട്ടത്തില്ല വേറൊരിടത്തായിരുന്നാലും ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നാലും പോലും ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റേതായ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഞാൻ ചുറ്റും ചെയ്തിട്ടേ ഇരിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പിതൃക്കളൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ ചാൻസില്ല അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പൂജകൾ ചെയ്ത് അത് നിങ്ങളുടേതായ വിശ്വാസമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് നല്ല നമ്മൾ വെറുതെ ഇതൊന്നും കാണിക്കരുത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് മാറിയിരിക്കണം അത് മാറ്റത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൈകാര്യം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ അതിന് മാക്സിമം സഹായിച്ചു തരാം കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് പതിനയ്യായിരത്തിന് പുറത്ത് ബന്ധുക്കളുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കം ഫെങ്ഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാസ്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലൈഫ് ടൈം നമ്മളവരുമായിട്ടൊരു ബന്ധമാണുള്ളത് അവരുടെ എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവർ ജസ്റ്റ് ഫോണിൽ കൂടെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അതും നല്ല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ നെഗറ്റീവ്സൊക്കെ ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ വിശ്വസിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫലം ഉണ്ടാവുള്ളത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത് വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യുക പരീക്ഷണാർത്ഥം ഒരിക്കലും ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഫലം ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മൾ ഒരു കാര്യവും പരീക്ഷണാർത്ഥം ചെയ്താൽ അതിന് ഫലം ഉണ്ടാകത്തില്ല വിശ്വസിച്ച് ചെയ്താൽ അതിന് ഫലം ഉണ്ടാകുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട് വന്ന് നോക്കി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സകലമാന പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിത്തരുക നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വീടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലോട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക പിന്നെ സാമ്പത്തിക ചിലവുണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫെങ്ഷിയുടെ ടൂളുകളൊക്കെ ഒത്തിരി കോസ്റ്റ്ലിയാണ് വില കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഐറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഫെങ്ഷിയുടെ സാധനങ്ങളെക്കാളും ഒത്തിരി വില കൂടിയുള്ള കസ്റ്റർസൊക്കെ ഒത്തിരി വില കൂടിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ ആ എനർജി ലെവൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിദിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചേഞ്ച് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ലൈഫ് ടൈം പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് പിന്നെ ഇയർലി ഉള്ള കറക്ഷൻസൊക്കെ അതാത് സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ കറക്ഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വാട്സാപ്പിലൂടെ ചോദിക്കാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം പല ഇതിനും ഇതിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിളിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഏത് നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഒരു പക്ഷേ ഒരാൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാം ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് എനിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വിളിക്കൂ എപ്പോഴായിരുന്നാലും ഞാൻ വിളിച്ച് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാറില്ല ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഫോണ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കഴിയുന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ സമയമുള്ളപ്പം വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾ തരുന്ന കമ്പനിയൊക്കെ മറുപടി തരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് വന്ന് നോക്കണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കി പ്രശ്നം പരിഹാരം ചെയ്ത് തരാം എല്ലാവർക്കും നല്ല നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം